শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেলিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কেবিও আছে শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে সব সময়ের জন্য শুভকামনা থাকে আপনি ভালো থাকুন আপনার দিনটি সুন্দর হোক কর্মময় জীবন হোক এবং লক্ষ্যে আপনি পৌঁছে যান সেই শুভকামনা দিয়ে আমরা শুরু করি তো আমাদের রাঙা সকাল মানে হচ্ছে গল্প হবে গান হবে এবং সব সময় একটা রাঙা বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি আমরা আর রাঙা বাংলাদেশ আসলে সম্ভব তখনই যখন মানুষগুলো রাঙাবে তাদের কাজ এবং কর্মের মধ্য দিয়ে তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন তিনি একজন রন্ধনশিল্পী তাহসিন ইসলাম তমা খুবই সমসাময়িক এবং তাকে জানা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা আপনার শৈশব থেকে শুরু করি তারপর রান্না বান্না নিশ্চয়ই কথা বলবো কোথায় জন্মেছেন কেমন ছিল পরিবার ছোটবেলার কি মনে পড়ছে আমার জন্ম ঢাকাতেই আর পরিবার বলতে গেলে আমরা পাঁচজন মেম্বার ছিলাম আমার জন্মের পর তো নাইনটি এইটে আমার বাবা মারা যান এরপরে আমরা ফ্যামিলি মেম্বার থাকি চারজন আমার মা আর আমরা তিন বোন আর আমি সবার ছোট তো আমাদের ফ্যামিলিটা মানে খুবই ফ্রেন্ডলি একটা ফ্যামিলি বলা চলে যেহেতু সব এখানে ফিমেল কোনো মেল নেই তো ফিমেলদের যে একটা বন্ডিং থাকে তা আমাদের বন্ডিংটা ঠিক সেরকমই ছিল তো বলতে গেলে ছোটবেলা থেকে আমার ফ্যামিলি বেড়ে ওঠাটা যেটা মা বোন এদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা আচ্ছা আর আমাদের ফ্যামিলির বিষয়টা ছিল কি যে থাকে না যে মানুষ বলে যে স্পেসিফিক কিছু অকেশন স্পেসিফিক কিছু মানুষের জন্য থাকে বাট না আমাদের ফ্যামিলির জন্য মানে আমাদের এই চারজনের মধ্যেই চারজনের জন্যই সব অকেশন ছিল ইভেন তো আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডেও সেলিব্রেট করতাম একসাথে তো বলা চলে যে আমার ফ্যামিলি ইনভারনমেন্ট বলেন বা মানে সব ফ্রেন্ডলি আসলে আমরা কখনো মানে এর সাথে এটা শেয়ার করতে পারবো না থাকে না যে আমার বড় বন্ধুদের সাথে যেমন আমার দশ বছরের একজনের সাথে গ্যাপ আরেকজনের সাথে বারো বছরের তো সেই হিসেবে বলে না যে একজন আরেকজনের সাথে কিছু শেয়ার করতে পারবো না বাট আমাদের মধ্যে ও জিনিসটা নেই আমাদের আসলে আমার কিছু প্রবলেম হয়েছে আমি ডিরেক্ট গিয়ে আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেছি যে আপু এই বিষয়টা হয়েছে মানে ওই স্পেসটা ছোট থেকে আবার আমার বাবা যখন মারা যায় আমি তো তিন বছর বয়স আমার বড় আপু তখন এস এস সি দিবে মাত্র আর আমার মেজি আপু ক্লাস নাইনে পড়ে তো যেহেতু আমার বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন সেই হিসেবে আবুর পেনশনের একটা বিষয় ছিল তখন ফ্যামিলিটা ওভাবে করেই মেনটেন হতো তো যখন বড় আপু বড় হলেন বা অনার্সে ঢুকলেন তখন ফ্যামিলির হালটা বেসিক্যালি ও ধরে আচ্ছা ছোটবেলায় বলা চলে যে স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি কিন্তু আসলে আমার মা যদি আমি বলি আমাদের জন্য আমার মা আমাদের আইডল কারণ একজন সিঙ্গেল মাদার হয়ে তিনটা মেয়েকে এস্টাবলিশ করা বা মানুষ করা আসলে মুখের কথা না উনি ছোটবেলা থেকে যথেষ্ট স্ট্রিক্ট ছিলেন আমাদের প্রতি বাট ওই যে বললাম না কিছু কিছু জায়গায় ফ্রেন্ডলিও ছিলেন মানে আমার মা আমাদেরকে ওই স্পেসটা দিতেন যে কোনো প্রবলেমে ফেস করলে আমরা যাতে ওটা নিজের মধ্যে রেখে না দিই অ্যাটলিস্ট ওটা যাতে মায়ের সাথে গিয়ে শেয়ার করতে পারি তো স্ট্রিক্ট মানে স্ট্রিক্টও ছিল আবার ফ্রেন্ডলিও ছিল বাট আম্মু আসলে কি লাইফে আসলে অনেক স্ট্রাগল করেছে আমাদের তিনজনকে নিয়ে যার কারণে তার স্ট্রিক্ট না হলেও আসলে কোনো উপায় ছিল না রাইট আমরা একটা কাজ করি আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে আমাদের দর্শকদের জানাই তারপর নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত গল্প শুনবো শৈশবে রান্নার সাথে পথ চলা শুরু হয় তাহসিন ইসলাম তমার তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের রান্নার চেষ্টা করতেন গ্র্যাজুয়েশন শেষে আপডেট কলেজ থেকে প্রফেশনাল শেফ কোর্স সম্পন্ন করেন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন টামি ট্রাকার নামে একটি ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে বর্তমানে সেখানেই গেস্ট ট্রেইনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফুড ডেভেলপমেন্টের কাজ করে থাকেন তাহসিন ইসলাম তমা তিনি সেরা রাধুনী চোদ্দোশো সাতাশে অংশগ্রহণ করে নবম স্থান অর্জন করেন 
যেখানে আমরা ছিলাম তাহলে একটু স্কুল কলেজের গল্পটা একটু শুনি কোন স্কুলে পড়লেন কোন কলেজে পড়লেন আচ্ছা আমার মাধ্যমিক ছিল সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল আর উচ্চ মাধ্যমিক ছিল সিদ্ধেশ্বরী কলেজ তো স্কুল জীবনটা বেশ মজার ছিল এটা সবারই থাকে তো আমারও স্কুল জীবনটা বেশ মজাই কেটেছে পড়াশোনার প্রেশার ছিল যেহেতু আমরা মানে ওই সময়টাই আর কি টিচার একটা সময় নাকি আমার বোনদের কাছে শুনেছি ওদের ওভাবে করে টিচার্স ছিল না কোচিং সেন্টারে যেতে হতো না বাট আমাদের ক্ষেত্রে তো আসলে বিষয়টা পুরো উল্টো দেখা গেছে যে সারাদিন আমাদের টিচার কোচিং স্কুল এভাবে করে দৌড়াতে হতো বাট এর মধ্যেও না কিছু মানে স্কুল জীবনটা আসলে মানুষের যেরকম থাকে লাইক এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজে পার্টিসিপেট করা তারপরে আপনার দেখা গেছে যে টিচার্সদের সাথে একটা বন্ডিং তো দেখা যায় যে ওই সময়টা খুবই সুন্দর ছিল আর আমি তো আমার স্কুলের প্রত্যেকটা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো হতো সেখানে আমি পার্টিসিপেট করতাম আমার জাস্ট মেইন টার্গেট থাকতো একটা প্রোগ্রাম হবে প্রোগ্রামের বেসিক্যালি যে ভলেন্টিয়ারিং যে বিষয়টা থাকে আমি ওখানে ভলেন্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করব আর আমার টিচাররাও আমাকে ওই স্পেসটা দিতেন দ্যাট হ্যাঁ ঠিক আছে একটা প্রোগ্রাম হবে তার মানে তুমি ওখানে ভলেন্টিয়ারিং করবে বাস পাশাপাশি দেখা গেছে কোন একটা ডান্স কম্পিটিশন বা কোন একটা আর্ট বা পেইন্টিং কম্পিটিশন তো আমার টার্গেট থাকতো যে না ঠিক আছে হারি আর জিতে যেটাই করি না কেন আমাকে ওটাতে পার্টিসিপেট করতে হবে তো সব মিলিয়ে সময়টা খুবই মজার ছিল ওকে সো আপনার একটা বিষয় আমাদের একটু নক করেছে যে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থাতেই জব করেছেন জি কোন ক্লাসে থাকা অবস্থাতে এটা করেছি আমার যখন এইচএসসি দেওয়ার পর থ্রি মান্থসের একটা ব্রেক থাকে ওই টাইমটাতে কি ধরনের জব এটা এটা একটা সেলস জব ছিল আমি একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ডে ওখানে থাকে না ঈদের সময় কন্টাক্টে এক মাসের যেটা করে তো জাস্ট ঈদের রোজার আগে আমার এইচএসসি কমপ্লিট হয়েছে তো তখন আমার মাথায় আসলো কি বসে থেকে সময়টা নষ্ট না করে আমি একটা জবই ঢুকে যাই তো বাসা থেকে দিবে না আম্মু কোনোভাবেই রাজি আম্মুর কথা হচ্ছে যে না কোনোভাবে জব করতে পারবে না তো আমি আম্মুকে বুঝিয়ে বললাম যে না আম্মু ঠিক আছে এটা তো বেশি সময় না আমি এক মাসের জন্য একটু ঢুকি আমার সময়টাও কেটে যাবে উপভোগ করার অভাবে করে সময় পাইনি কারণ দেড় বছর আসলে খুবই শর্ট একটা গ্যাপ মানে ইয়ার আমি বলবো কারণ ওখান তখন না পড়াশোনার প্রেশারটাই এত বেশি ছিল ওভাবে করে যে উপভোগ করবো সেই অপশানটা ছিল না বা তারপরে আমি ওর মধ্যে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের একটা ওয়ে খুঁজেই নিতাম আচ্ছা কলেজ লাইফে দেখা গেছে আমি বিএমসিসি করতাম আচ্ছা ছোটোবেলা থেকেই আমার ডিফেন্সের প্রতি একটা বেশ আগ্রহ ছিল তো কলেজে গিয়ে দেখলাম যে বিএমসিসি একটা অপশান আছে আচ্ছা তো তখন আমি বিএনসিসি করতাম অ্যান্ড দেখা গেছে বিএনসিসি থেকে বিভিন্ন ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ হতো বা কলেজে কোনো প্রোগ্রাম হলে বিএনসিসি যে প্যারেড হতো ওগুলো আমি করাতাম ওকে আপডেট কলেজটা তাহলে কি আপডেট কলেজটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমার কুকিং লাইফের স্টার্টিংটা আপডেট থেকে হয় ওকে সো আপনার ইউনিভার্সিটি কোথায় হলো আমার ইউনিভার্সিটি সাউথ সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি কোন সাবজেক্টে পড়লেন আমি ইংলিশ অনার্স করেছি ইংলিশে পড়লেন ছোটোবেলা থেকে একটা থাকে না একটা সেলফ রিয়েলাইজেশন থাকে কিন্তু আমরা যে ফ্যামিলিতেই বড় হই আমাদের সবসময় ওই স্ট্রেংথ উইকনেসগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকেই বুঝি যে আমার বাবা মা এতটুকু দিতে পারবে এতটুকু পারবে না সো আমাকে এভাবে মেনটেন করতে হবে আমার ফ্যামিলি অনারটাই এরকম সো আমাকে এভাবে চলতে হবে তো ওই জায়গাগুলো থেকে যেহেতু বাবা ছিল না এটা তো একটা আপনাদের জন্য একটা বড় ধরনের কনস্ট্রেইনও বা একটা চ্যালেঞ্জও এবং একই সাথে আপনার নিজেকেও বিভিন্ন সময় মানিয়ে চলতে হচ্ছে যদিও ছোটো বলে খুব একটা বোঝেননি কিন্তু এম কি তৈরি হচ্ছিলো মনের মধ্যে যে আমি এটা করতে চাই ওটা করতে কারণ আমাকে একটা জিনিস খুব নক করেছে যে আপনি যখন ইন্টার পরীক্ষা দিলেন ওই সময় আপনি সেলসে জব করেছেন যেটা ফ্যামিলি থেকে আমাদের দেশে মানে এই ধরনের ফ্যামিলি থেকে পারমিট করা খুবই 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 মানে চিন্তার বিষয় আপনার রিয়েলাইজেশনটা কি ছিল আসলে আসলে ছোটোবেলা থেকে ওই যে যেটা বললেন সবারই একটা এম থাকে আমার এম ছিল আমি ডিফেন্সে যাব বাট সামহাও আমার চোখের প্রবলেমের জন্য আসলে হয়নি তো যার কারণে দেখা গেছে যে সেলসের যে বিষয়টা তখন না আসলে চোখে তো আমরা কোনো প্রবলেম দেখছি না বিউটিফুল আইস 
এটা কি একেবারে ছোটবেলা থেকেই হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে ক্লাস 5 এ যখন পড়ি তখন থেকে আমি গ্লাস ইউজ করি ও তো দেখা গেছে যে আমি যখন এইচএসসি শেষ করলাম তখন জাস্ট মাথায় একটা বিষয় নক করেছে যে এসএসসি এর সময় যেই টাইম টাইম আমি ওয়েস্ট করেছি টোটাল 3 मंथস আমি একদম ঘরে বসা না কোনো কোর্স করেছি না আমি কোথাও কোনো কিছুতে ইনভলভ হয়েছি তো ওই সময়টা আমার জন্য মানে খুবই বোরিং একটা টাইম ছিল দেন এইচএসসি তে গিয়ে যেহেতু একটু ম্যাচুরিটি এসেছে তখন মনে হলো এই সময়টা আমি ওয়েস্ট করতে চাই না এখন আমাকে কিছু একটা করতে হবে না সেটা তো অন্য কোনো মাধ্যমেও হতে পারতো লাইক আমি যেটা বলতে যাচ্ছি নিটটা ছিল কিনা যে আমার কিছু পয়সা কালেক্ট করতে হবে ফর ইউনিভার্সিটি ফর সেমিস্টার ফিস বেসিক্যালি এটা আমার কিন্তু শখ থেকে ওকে এক্সপেরিয়েন্সের জন্য এক্সপেরিয়েন্সের জন্য ওকে মানে যেহেতু তখন মাত্র এইচএসসি ডি এর রেজাল্টের ওয়েট করছি তখন আসলে এর থেকে ভালো কিছু এক্সপেক্ট করাটাও আমার জন্য ঠিক হতো না যার কারণে আমার মনে হয়েছে যে আপাতত এই সময়ের জন্য আমার এটাই বেস্ট সো কাস্টমার এন্ডের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল আপনি যেহেতু আপনি সেলস করছিলেন ওই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার আসতো আমি বুঝতে পারছি আপনার সঙ্গে কথা বলে যে আপনি খুবই ফ্রেন্ডলি তো মানে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল ওয়েল আসলে কি সেলসের ক্ষেত্রে তো দেখা গেছে যে আপনার টু টাইপস অফ পিপলই থাকে একটা একজন একটা নেগেটিভ থাকবে একটা পজিটিভ থাকবে তো আমার আসলে নেগেটিভ অভিজ্ঞতাটার সম্মুখীন খুব কম হতে হয়েছে পজিটিভটাই বেশি ছিল যেহেতু আমি যেখানে জব করতাম সেখানে সব থেকে বয়সে ছোট আমি ছিলাম তো দেখা গেছে ওই জিনিসটা না আমার পর্যন্ত বাকিরা যারা ছিলেন তারা আসতে দেয়নি ওভাবে করে আর ঠিক আছে অনেকেই ছিল যেহেতু এটা একটা এরিয়া ওয়াইজ ছিল সবাই না এসে আমাকে খুব পছন্দ করতো আর যেহেতু ছোট ছিলাম সবাই খুব আদরই করতো এটা কিন্তু কাস্টমারদের কথাও বলছি আমি মানে ওরা দূর থেকে দেখে মনে করতো যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে থাকে না ওরা কেন যেন মনে করতো যে হয়তো সবটা আমার তো আপনি বলছিলেন যে আপনার সেলসে কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স হলো আপনি ইংলিশে পড়াশোনা করছিলেন ইংলিশে কি আপনার বাই চয়েস ছিল নাকি আপনি নিজে থেকেই না এটা ফ্যামিলি ফোর্সফুলি ছিল ও ওকে আমার কখনোই চয়েস ছিল না যে আমি ইংলিশ অনার্স করব আচ্ছা সব সময় আমি চেয়েছিলাম ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে যেহেতু ওই এইচ এস এইচ পর একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ডে জব করেছি তো জব করতে করতে তখন ইচ্ছা হলো যে না ঠিক আছে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়তে চাই বাট বাসা থেকে আম্মু কোনোভাবেই দিবে না তো ফোর্সফুলি আম্মু বলছে যে না ঠিক আছে করলে ইংলিশ অনার্স করবে না হলে তোমার কিছুই করা হবে না তোমাকে আমরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিই করবো না আচ্ছা তারপর সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন তো ইউনিভার্সিটি লাইফ কেমন ছিল ইউনিভার্সিটি লাইফটা বেশ মজার ছিল বাট ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার ওর সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত যেহেতু আমি জবে ছিলাম ওভাবে করে আমি ইউনিভার্সিটিটা মানে এনজয় করতে পারিনি তো দেখা গিয়েছে যে আমার মেইন ইউনিভার্সিটির লাইফটা ফিল করা স্টার্ট হয় যখন আমি থার্ড ইয়ারে শুরু তখন তখনও জব করতে না হ্যাঁ ইয়াস তখন আমি জব করতাম যে সেলসের জবটা করতাম ওইটা তখনও কন্টিনিউ করছিলাম জি যেটা বলছিলেন থার্ড ইয়ারে গিয়ে আপনি আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফটা উপভোগ করছেন কারণ একটা সময় গিয়ে না আসলে জব অ্যান্ড স্টাডি দুটো মেনটেন করতে পারছিলাম না তখন বাধ্য হয়ে জবটা ছেড়ে দিতে হয় অ্যান্ড দেন আর কি তখন থেকে স্টার্ট হয় ইউনিভার্সিটিতে বেশি একটা টাইম দেওয়া নাহলে আমার লাইফটা খুব ধরা বাঁধার মধ্যে ছিল হয়তো সকালে ক্লাস স্টার্ট হতো সকালে ক্লাস শেষ করে আমাকে আবারও আমার জবে অ্যাটেন্ড করতে হতো যার কারণে ইউনিভার্সিটিতে আমি বেশি সময়ও দিতে পারতাম না তখন আমি ফুল টাইমই ছিলাম বাট আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি তখন আমার যে জব প্লেস ছিল ওরা আমাকে পারমিশন দিয়েছিল তুমি তোমার ক্লাস শেষ করে এসে তুমি আমাদের পারমানেন্ট টাইমেই জব করবে ক্লাস শেষ করে এসে তুমি তারপরে তোমার জব জয়েন করবে কি ধরনের জব করছিলেন ওই সময়টাতে আপনি সেলস এর জবই করছিলেন সেলস এর জবই কন্টিনিউ করছিলেন ফ্যামিলি থেকে তখন সাপোর্ট ছিল হ্যাঁ আসলে কি ওই যে একটা মাস করার পর যখন ওরা আমাকে পার্মানেন্ট করে নিল তখন ফ্যামিলি দেখলো যে এই কাজটার প্রতি আমার আগ্রহ আছে আর তখন আমি আমার ফ্যামিলিকে বুঝালাম যে আমি যেহেতু কাজটা করছি আমাকে করতে দাও তাহলে হয়তো আমি এখান থেকে যে আর্নিংটা করছি ওটা দিয়ে আমি আমার স্টাডিতে কিছু একটা হেল্প করতে পারবো সো তখন বাসা থেকেও এগ্রি করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি পারো তাহলে করো বাট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অনেক প্রেশার তো দিন শেষে এটা তোমাকেই নিতে হবে ওকে সো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন আপনি বিএনসিসি করেছেন বা অন্যান্য ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে কি হলো এগুলো যেহেতু আপনি জবও করছিলেন পাশাপাশি ওই যে সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত আমি কোনো কিছুতেই পার্টিসিপেট করতে পারিনি দেখা গেছে ইউনিভার্সিটিতে আমি সময়ই দিতে পারতাম না 
কারণ আমার মাথায় একটা টেনশন থাকতো যেহেতু আমার জব প্লেস থেকে ওরা আমাকে এই অপরচুনিটিটা দিয়েছে আমার দ্বারা কোনোভাবে যাতে এটা মিসইউজ না হয় সো আমি সবসময় চেষ্টা করতাম যে ওরা আমার উপর যেই ট্রাস্টটা করেছে ওটার যাতে আমি প্রপার ইউটিলাইজটা করতে পারি দেখা গেছে যে সকালে ক্লাস যে কোনোভাবে আমি জাস্ট ক্লাসটা শেষ করেছি ক্লাস শেষ করে আমি আবারও আমার জব প্লেসে ব্যাক করেছি আচ্ছা তো এভাবে করেই দেখা গেছে যে আমার সময়টা কেটেছে আর যেহেতু ফ্যাশন হাউস ওখানে আমার উইকলি একদিন ডে অফ থাকতো তো দেখা গেছে এই ওরা আমাকে এই অপরচুনিটিটা দিয়েছিল বলে আমি ওই ডে অফটা নিতাম না আমি দেখা গেছে উইকলি সেভেন ডেজই আমি কাজ করতাম ওকে ফাইন সো আর্ন করছেন ওই সময়টাতে পড়াশোনা করছেন পাশাপাশি টুকটাক এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসও করছেন নিজের ভালো লাগার জায়গাগুলো কোথায় ছিল থাকে না প্যাশন থাকে তো মানুষের আসলে ওই দুইটা বছরের কথা যদি বলি ওভাবে করে নিজের ভালো লাগা কোনটা নিজের খারাপ লাগা কোনটা সেটা বুঝার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না কারণ সেই সময়টাই আমি পেতাম না তারপরে ভালো লাগা ছিল কি জবটা যে করছিলাম না কোথাও না কোথাও ওই ভালো লাগার জায়গাটা আমার ওই জবের জায়গাতেই ছিল মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি নিজেই আর্ন করতে পাচ্ছি আমাকে আমার বাসা থেকে চেতে হচ্ছে না নিজের মধ্যে ওইটা কিন্তু একটা অন্যরকম ভালো লাগা তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার কষ্ট বা আমার অন্য কোনো চাহিদার থেকে ওই জিনিসটা আমার জন্য তখন বড় ছিল তখন পর্যন্ত রান্নার সাথে যুক্ত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেছে বাসাতে বা রান্না করা হচ্ছে না রান্না আসলে কি ছোটবেলা থেকে টুকটাক করতাম টুকটাক রান্না প্রায় সময় করা হতো বাসায় দেখা গেছে যে নিজের পছন্দের জিনিস হয়তো আম্মুকে বলে দিয়েছে আম্মু বিজি তখন আম্মু করে দিতে পারবে না তো ওই জিনিসটা তখন আমার নিজেকে করতে হতো আর দেখা গেছে যখন বাসায় থাকা হতো যেটা ইভিনিং স্ন্যাক্স ইভিনিং স্ন্যাক্সটা আমি তৈরি করতাম সবার জন্য বা নিজে যখন নিজের জন্য প্রয়োজন হতো নিজের জন্য করতাম যখন সবার জন্য দরকার হতো তখন সবার জন্য করতাম রান্না কিন্তু টুকটাক চলতই মানে কখনো যে রান্না একবারে অফ করে দিয়েছি সেটা কিন্তু না এখন হয়তো প্রফেশনালি করি বাট তখন হচ্ছে গিয়ে বাসায়ও করতাম হোমলি করতাম আর কি শখের বসে আচ্ছা তো কি কি বানানো হতো সেই সময় আসলে আচ্ছা তখনকার কথা যদি বলি তখন বেসিক কিছু আইটেম কারণ আমি ওই বড় বড় রান্নাগুলো করার এক্সপেরিমেন্ট আমাকে করতে দিত না তো দেখা গেছে যে ওই সবার যেটা ভালো লাগে স্ন্যাক্স টাইপের আইটেমগুলো হয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস স্যান্ডউইচ নুডলস বা হয়তো একটা কাটলেট করেছি হয়তো একটা চপ করেছি বা একটা ফ্রাইড চিকেন করেছি তো বেসিক্যালি না তখন এই ধরনের আইটেমগুলো বেশি করা হতো নিজে নিজে করতেন নাকি মায়ের সাথে থাকা হতো আগে শিখে শিখে দেখা হতো না বেসিক্যালি স্ন্যাক্স আইটেমগুলো আমি শিখেছি আমার আপুদের কাছ থেকে আর আম্মুকে দেখতাম সবসময় যেটা আর কি শাহি খাবার বা বেসিক রেগুলার খাবার যে আইটেমগুলো আছে ওগুলো শিখেছি আম্মুর কাছ থেকে বাহ তো কি হলো তারপর ভার্সিটি লাইফ শেষ করে কোথায় জয়েন করলেন বা কি করলেন আচ্ছা এর মধ্যে যে বিষয়টা হয় কি যেহেতু বলেছি ভার্সিটি থার্ড ইয়ার টা আমি ইউনিভার্সিটিতে মানে তখন দিতে পেরেছি সময়টা তো দেখা গেছে ওটাও সর্বোচ্চ এক বছর ছিল আচ্ছা এর মধ্যে দেখা যায় যে আমার মেঝো আপু যেহেতু আমরা তিন বোন আমার মেঝো আপু ওর বিয়ে হয়ে যায় ওর জাপান চলে যাওয়ার একটা বিষয় চলে আসে যে তাই সে তার হাজবেন্ডের কাছে চলে যাবে তো তো ওর মধ্যে না আম্মু কিছুটা সিক হতে থাকে মানে দেখা গেছে যে আপু চলে যায় আপু চলে যাওয়ার পর আম্মু কিছুটা অসুস্থ হয়ে যায় তখন না আম্মু আসলে ওভাবে করে রান্না করতে পারত না বা ফ্যামিলি যে আদার্স কাজগুলো আছে ওগুলো আম্মু ওভাবে করে করতে পারত না তো যখন আপু চলে গেল আর আম্মু অসুস্থ হওয়া শুরু করলো তখন ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি আমার উপর চলে আসলো যেহেতু বড় আপু বাইরের দিকটা সামলায় তো তখন বাসার দিকটা না আমাকে সামলাতে হতো তো তখন দেখা 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 গেছে কি হয়তো ইউনিভার্সিটি ক্লাস আছে আমার ক্লাসে যাওয়ার আগে আমি রান্নার প্রিপারেশনটা করে গেছি আর ক্লাস থেকে এসে রান্নাটা করে আমার মাথায় তখন একটা টেন্ডেন্সি থাকতো আম্মুকে আমার ভাতটা সময় মতো দিতে হবে তো দেখা গেছে যে ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি বা রান্নাটাকে মানে খুবই কি বলবো রান্নাটাকে খুব সিরিয়াস নামা শুরু হয় তখন থেকেই তখন থেকে দেখা গেছে যে বাসার রেগুলার আইটেম থেকে শুরু করে আম্মুকে জিজ্ঞেস করে করে স্পেশাল আইটেমগুলোও আমি রান্না করতাম যেহেতু আম্মু চুলার সামনে দাঁড়াতেই পারতো না এটা তো গেল প্রথম এক এক বছরের কথা এরপর থেকে মানে আম্মু তাও টুকটাক করতে পারতো তখন বাট এরপরে যখন একটু বেশি অসুস্থ হয়ে গেলেন তখন একদমই করতে পারতো না তো দেখা গেছে তখন ওই জিনিসগুলো আমাকেই করতে হতো তো রন্ধনশিল্পী হবেন বা এরকম কোনো কিছু এটা কি চিন্তায় ছিল নাকি এটা হুট করেই হয়ে যাওয়া না এটা আমার চিন্তায় কখনোই ছিল না এটা হুট করেই হয়ে যাওয়া 
রান্নাটাকে কখনো ক্যারিয়ার হিসেবে নিব এটা আমি তখন কখনো ভাবিনি বাট আমার আম্মু না একটা সময় যখন দেখেছে রান্নার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল তখন আম্মু আমাকে সাজেস্ট করেছিল যে তুমি এক কাজ করো তুমি তো ইংলিশে অনার্স করছো তো এটা তো তুমি পছন্দ করতে না সাবজেক্টটা বা এখানে আসতে চাওনি এখনো সময় আছে তুমি যদি চাও তুমি ইংলিশে অনার্সটা স্কিপ করে তুমি হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপর কিছু করতে পারো বা তোমাকে হোম ইকোনমিক্সে আমরা ভর্তি করে দেই তুমি ওখান থেকে রান্না বান্নার উপরে কিছু করো ঠিক আছে তো তারপরেও কি একটা যেহেতু একটা সাবজেক্টে ঢুকে গেছি তখন ওই সাবজেক্টটার প্রতি একটা ভালো লাগা চলে আসে তো হঠাৎ করে তখন ওখান থেকে স্কিপ করা আমার পক্ষে পসিবল ছিল না তো আমি তখন আম্মুকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক আমি তো এটা নিয়ে আর ক্যারিয়ার করবো না মানে তখন মাথায় ছিল যে এটা নিয়ে আমি ক্যারিয়ার করব না বা এই ক্যারিয়ারে আসব না আমি তো যখন হঠাৎ করে আম্মু মারা যান দু হাজার ষোলোর দিকে তখন আমার ইউনিভার্সিটি প্রায় শেষ আমার লাস্ট সেমিস্টার ছিল যখন আম্মু মারা যান তো ওই সময়টা আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা টাইম ছিল একে তো মা মারা গেছেন আমরা দুই বোনই তখন বাংলাদেশে ছিলাম যেহেতু আমার ঝপু নেই তো এক দেখা গেছে যে আমাদের দুই বোনকে অনেক কিছু অনেক স্ট্রাগলের উপর দিয়ে যেতে হয়েছে অনেক কিছু আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়েছে অনেক কিছু আমরা টলারেট করেছি সো দেখা গেছে ওই টাইমটা আসলে লাইফের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে আসে তো তখনই আমি ডিসাইড করি যেহেতু ইউনিভার্সিটিও শেষ হয়ে গেছে ভালো কোনো জবও পাচ্ছি না কি করব এদিক দিয়ে আম্মুও মারা গেছে মানে খুবই ফ্যামিলি স্ট্রাগল যেটাকে বলে আমরা দুই বোন তখন বেশ স্ট্রাগল করছিলাম আপনাদেরকে গাইড করার মতো কেউ ছিল রান্না <laughs> কিছু একটা করবেন বা কিছু একটা করছিলেন মা মারা যাওয়ার পরে তারপরে কি হলো তো দেখা যায় কি তখন যেহেতু আমি ভালো কোথাও জব পাচ্ছি না আর আমার বাসা থেকেও রেস্ট্রিকশান ছিল যেহেতু ছোট ছিলাম ওরা আমাকে নিয়ে কেন যেন খুব ভয় পেত ওদের ধারণা যে আমি কোথায় যাব কোন ইনভারনমেন্টে জব করব তো আমার বোনরাও আমাকে অ্যালাউ কর মানে করেনি জবটা আর কি ওই যে জবটা ছেড়েছিলাম না ফ্যাশন হাউসের এরপর থেকে ওরা আমাকে আর কোনো ধরনের জবে অ্যালাউ করেনি মানে ওদের কথা হচ্ছে যতক্ষণ আমরা মেনটেন করতে পারছি ততক্ষণ আমরা করি তোমার কেন জব করতে হবে তো তখন দেখা গেছে যে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেন্টিনের দিকে যখন আমি ক্যারিয়ার নিয়ে স্ট্রাগল করছিলাম কি করব কি করব একটা ডিসিশান আসতে পারছিলাম না তো তখন না ফেসবুকে আমি দেখতাম আমার পরিচিত কয়েকজন আপু ভাইয়া ছিলেন যারা ফুড নিয়ে কাজ করতেন ঠিক আছে তো ওই ওরা যে ফুড নিয়ে কাজ করতো ওরা বিভিন্ন মেলায় পার্টিসিপেট করত তো ওদেরকে দেখে না আমার আগ্রহ হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি তো রান্না করতে জানি তো দেখি না এটা নিয়ে কিছু করা যায় নাকি তো আমার এখনো মনে আছে আমি ফার্স্ট স্টার্টিংটা যেভাবে করেছিলাম একটা পিঠা মেলা ছিল হ্যাঁ পিঠা মেলা ছিল তো তখন আমার কাছে এনাফ ক্যাপিটাল ছিল না মেলায় ইনভেস্ট করার জন্য কারণ একটা দুদিন তিন দিনের মেলায় আপনাকে একটা স্টলের জন্য ইনভেস্ট করতে হবে আপনাকে ওখানে প্রোডাক্টের জন্য ইনভেস্ট করতে হবে তো বেশ বড় একটা অ্যামাউন্ট তো এখনো মনে আছে আমি হয়তো কারো থেকে পাঁচশো কারো থেকে এক হাজার এভাবে করে নিয়ে কিছু টাকা অ্যারেঞ্জ করি করে আমি ওই মেলাটায় পার্টিসিপেট করি তো মেলাটায় না আমার যে প্রফিট হয়েছে তা না আমার লসই হয়েছে যেহেতু আমার ফার্স্ট কোনো একটা মেলায় পার্টিসিপেট করা ওভাবে করে নলেজ ছিল না অনেক কিছু জানতাম না বুঝতাম না বাট একটা জিনিস ভালো হয় লস হয়েছে বাট ওখান থেকে না আমি বেশ কিছু ক্যাটারিংয়ের অফার পাই দেখা গেছে বিভিন্ন কোম্পানির ওরা মেলা ভিজিট করতে আসে এসে আমাকে কার্ড দিয়ে যায় বা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে যায় যে তারা আমাকে দিয়ে কিছু একটা হয়তো ফুড মেক করাবে তো যাক ভালো কথা তখন থেকেই আমার মাথায় ক্যাটারিং এর চিন্তাটা আসে আচ্ছা ঠিক আছে স্টার্ট করি যেহেতু ওরা চাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে চাচ্ছে তো ওরা আমাকে একটা পিঠার অর্ডার দেয় ফার্স্টে একটা কোম্পানি ওরা আমার কাছ থেকে নিয়ে আরেক জায়গায় সেল করবে আচ্ছা ঠিক আছে তো ওটা দিয়ে বেসিক্যালি আমার স্টার্টিং হয় তো দেখা গেছে কি ক্যাটারিং তো শুরু করেছে কিন্তু ক্যাটারিং এর না কোনো পেজ ছিল না বা পাবলিসিটি ছিল না তো সবাই এসে জিজ্ঞেস করতো যে আপনার কি কোনো পেজ আছে নাকি তখন অনলাইন পেজটা কি ওভাবে করে সেটাও বুঝে ওঠা হয়নি তো পরে আমি ওটা নিয়ে একটু রিসার্চ করলাম তো রিসার্চ করে দেখলাম যে হ্যাঁ এরকম ক্যাটারিং এর মানে আমি জানতাম যে ড্রেসের সব পেজ আছে বা অর্নামেন্টসের পেজ আছে বাট ক্যাটারিং এরও যে পেজ আছে মানুষ যে অনলাইনে ফুড অর্ডার করে খাচ্ছে 
ওই জিনিসটা সম্পর্কে তখন জানলাম তখন এতটা फेमस তো ছিল না বোধহয় আস্তে আস্তে হয়েছে ও আস্তে আস্তে হয়েছে তো তখন হুট করে কোনো ডিসিশন ছাড়া বা কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়া একটা অনলাইন পেজ ওপেন করে ফেলি তো তখন আমার পেজের নামটা ভিন্ন ছিল তখন আমার আমুর নামের একটা ক্যাপিটাল নিয়ে আর আমার নামের একটা ক্যাপিটাল অ্যাড করে দেন আমি একটা পেজের নাম রেখেছিলাম তো এরপরে ওই পেজটার নামটা চেঞ্জ করে তামমি ট্রাকার করি আমি 2019 এ कैटरिंग स्लो जा ডিফারেন্ট আর কি করা যায় আচ্ছা হ্যাঁ তো তখন চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে পিঠা তো করি পিঠার পাশাপাশি আমাকে আদার্স যে আইটেমগুলো আছে এটা নিয়েও আমার ফোকাস করা উচিত বা এটা নিয়ে আমার স্টার্ট করা উচিত এর আগে কি রান্না করার সময় পিঠা করা হতো নাকি এটাই ফার্স্ট টাইম না ওইটাই আমার ফার্স্ট টাইম ছিল এন্ড লাকিলি আমি আমার পিঠা ওই টাইম ওই সময়টাতে সবারই খুব ভালো লাগে মানে পিঠা ছিল সেই সময় মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে এখনো আমি একটা মুখ পাকন করেছিলাম আমি যেহেতু বিক্রমপুরের মেয়ে আমাদের বিক্রমপুরের ট্র্যাডিশনাল একটা পিঠা আছে বিবিখানা পিঠা তো ছোটবেলা থেকে আমার নানু আমার খালামণি এদেরকে পিঠা বানাতে দেখতাম তো ওই জিনিসটা মাথায় ছিল তারপরে তখন তো আবার ইউটিউবও আসে দেখা গেছে যে ওদের কিছু রেসিপি নানু আর নানু খালাদের রেসিপি নিয়ে আর ইউটিউব থেকে কিছু দেখে আমি কিছু টুইস্ট অ্যাড করে একটা পিঠা বানায় ফেলছি তো দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ছিল বিক্রমপুরের একটা ট্রেডিশনাল আছে চাপড়ি যেটাকে বলে চাল দিয়ে একটা পেঁয়াজ কাঁচামরি চ্যাট করে বানায় তো সেই চাপড়ি ছিল আর মাংস তো থাকতে হয় যেহেতু বলেছি আমি খুব কম ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে শুরু করেছিলাম দেখা গেছে এই চাপড়ির সাথে হাঁসের মাংসটা বেশ ভালো যায় তো হাঁসি ইনভেস্ট করার মতো ক্যাপিটালটা আমার ছিল না তো আমি যেটা করি সেটা চিকেন করি তো এখন চিকেনটা তো আর নর্মালি ভুনা চিকেন তো সবাই দেয় তো আমি ভাবলাম আমি ভুনা চিকেন দিব না আমি দিলে একটা টুইস্ট দিয়ে কিছু করব তো বাসায় বানানো কিছু আচার ছিল আমার বোনের ওটা দিয়ে আমি আচারি চিকেন করে চাপড়ির সাথে দিয়ে দিলাম তো দেখা গেছে এরকম ছোট ছোট করতে করতে বেশ কিছু প্রায় ছয়টা থেকে সাতটা আইটেম নিয়ে আমি ওটা স্টার্ট করেছিলাম তখন আর কেউ ছিল না পুরোটাই আসলে একা করা না পুরোটাই আমার একার করা ছিল মানে আমার এখনো মনে আছে ওইটাই আমার ফার্স্ট টাইম ছিল আমি বলতে পারেন আজকে কাজ শুরু করেছি একদম পিঠা মেলা শেষ করে আমি ঘুমিয়েছি ওই তিনটা দিন আমি টোটালি ঘুমাইনি ওভাবে করেই আমি দেখে সারা রাত কাজ করে সকালবেলা আমি স্টলে গিয়েছি স্টলে গিয়ে সারা দিন সেল করে রাত এগারোটার দিকে বারোটার দিকে শেষ হয়েছে বাসায় গিয়েছি পরের দিনের জন্য আবার প্রোডাক্ট রেডি করেছি এরপরে আবারও পরের দিন সকালবেলা আমি মেলায় গিয়েছি ঘুমিয়েছেন কখন একদম মেলা শেষ হয়েছে বাসায় গিয়ে ঘুমিয়েছি ওকে আমরা একটু রন্ধনশিল্পী ওয়েটার গল্পের জায়গাটিতে একটু সেরা রাধুনির গল্পে আসতে চাই এর আগে কি কোনো কম্পিটিশনে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাঁ করেছিলাম অনলাইনেও অনলাইনে ছোট বড় মিলিয়ে সেরা রাধুনি সহ সেরা রাধুনি আমার থার্ড কম্পিটিশন ছিল আচ্ছা এর আগে কোথায় অংশগ্রহণ করেছেন এর আগে সেরা রন্ধন শিল্পীতে আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম ওখানে আমি থার্ড হয়েছিলাম जैगाधनिंगार्ट है মানে নিজেকে আমার নিজের আরও কিছু জানতে হবে নিজের আরও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এই জিনিসটা বেসিক্যালি আমি সেরা রাধুনি থেকে আসার পরেই শিখেছি কি শিখলেন আপনি সেরা রাধুনি গিয়ে কোনটা আপনাকে খুব নক করলো পিঞ্চ করলো বেসিক্যালি সেরা রাধুনিতে গিয়ে আমার যে জিনিসটা মনে হয়েছে আমি জান আমার মনে হতো যে আমি অনেক কিছু জানি সেরা রাধুনিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু সেরা রাধুনিতে গিয়ে যখন আমি গ্রুমিং সেশনটা অ্যাটেন্ড করেছি পাশাপাশি যখন আমি ওখানে আরও জেলা থেকে আসা বিভিন্ন পার্টিসিপেন্ট ছিল ওদেরকে দেখেছি যে তারা এত অসাধারণ কাজ করে তখন আমার মনে হয়েছে যে না আমি যা জানি সেটাই যথেষ্ট না আমাকে এর থেকেও বেশি জানতে হবে তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় আর সব থেকে বড় কথা আমার ভিতরে আরেকটা জিনিস ছিল কোভিডের সময় কোথাও না কোথাও আমি একটু স্লো হয়ে গেছিলাম আমার যে কাজের প্যাটার্ন ছিল আমার যে কাজের একটা স্ট্রেংথ ছিল সেটা কোথাও না কোথাও খুবই ডাউন হয়ে গিয়েছিল তো সেরা রাধুনি থেকে আসার পর আমার মনে হয়েছে যে না আমাকে একটা কামব্যাক করতে হবে 
আমি যাচ্ছিলাম আমি হয়তো সেই অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারিনি তো এখন আমি যাচ্ছিলাম আমাকে আবার ওই প্যাটার্নেই ব্যাক হতে হবে তো বেসিক্যালি আমি যদি বলি সেরা রাধুনির কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ সেরা রাধুনি থেকে আসার পরেই এই পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমার আশীর্বাদ যদি ফেইল ওর কেন হলো সেটা বোঝা যায় এবং এটা প্রত্যেকটা মানুষেরই হওয়া উচিত কিন্তু ফেইল কেন করলাম এটা যদি না বুঝি তাহলে কি ছিল যেটা আপনি বলছিলেন যে ল্যাক আছে কোথায় কোথায় ল্যাক ছিল আপনার একেবারে কাগজে কলমে যদি যাই যদি কাগজে কলমে যাই আমার মনে হতো যে আমার প্রেজেন্টেশন একটু প্রবলেম ছিল কারণ আমি যদি নিজেকে আসলে সব থেকে বড় কথা কি নিজেকে আপনি জাজ তখনই করতে পারবেন যখন আপনি আদার্সদের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করেন সো তখন আমি যখন দেখলাম যে না আমি জানি আমি যেহেতু বিভিন্ন কোর্সেস করেছি তো ওখানে কিন্তু এমন অনেকেই ছিল যারা কিন্তু কোর্স করেনি যারা একদম র ছিল তো আমি যখন ওদের তুলনায় নিজের প্রেজেন্টেশনটা দেখেছি তখন আমার মনে হয়েছে আসলেই আমার আরও কিছু জানতে হবে সো ওই টাইমটাতেই আমি আসলে পয়েন্ট আউট করি যে না আসলে প্রেজেন্টেশন মিন্স কি ডেকোরেশন হ্যাঁ ডেকোরেশন বলতে গেলে কি আমার প্লেথিং এ একটু ছিল আমার আমার যতটুকু ধারণা যেটা আমি ফিল করি আর কি যে আমার প্লেথিং এ একটু প্রবলেম ছিল দেখা গেছে যে হয়তো প্লেথিংটা আমি আরেকটু সুন্দর করে করতে পারতাম সেই জিনিসটা হয়তো কোথাও না কোথাও টাইমের জন্য হোক বা প্রেশারে হোক আমি হয়তো সেটা কোথাও না কোথাও হ্যাঁ একটু স্কিপ করে গেছি বা আমার ওই সাইডটাতে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তো ওইটাই আমার কাছে মনে হয়েছে আর সব থেকে বড় যেটা বিষয় আমি যেটা মনে করি যে প্রেশার নেওয়ার যে একটা বিষয় থাকে ওই জিনিসটা সব থেকে বড় না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমি জানি না কম্পিটিশন যেহেতু আমার যাওয়া হয়নি রান্নাতে প্রেশার সাথে সম্পর্কটা কি মানে আপনাকে রান্না করে ফেলতে হবে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর কোথাও তো এটা হয় না যদি রেস্টুরেন্টগুলোতেও আমরা যাই মানে আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি ওখানে ট্রেনই ছিলেন বা আপনি এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়েছেন লজিকটা খোঁজার চেষ্টা করছি রেস্টুরেন্টে গেলেও যদি কোনো ফুড পনেরো মিনিটের মধ্যে সার্ভ করে ওরা তার মানে আগে থেকে বিষয়গুলো রেডি থাকে ওরা তারপরে একটা স্লো কুক করে বা যেকোনো কুক করে রেডি থাকে তাহলে ওখানেও প্রেশারের কোনো কিছু থাকছে না ওখানেও কম্পিটিশনের কোনো কিছু থাকছে না কিন্তু এইটা আপনাদের টেস্ট করার লজিকটা কি এটার সাথে রান্নার সম্পর্কটা কি বেসিক্যালি এটার সাথে রান্নার সম্পর্কটা আছে না মানে রান্না হচ্ছে যেটা বললাম না করে ফেললাম আমার হয়ে গেল তা কিন্তু না একটা রান্নায় আপনাকে টেস্ট আনতে হবে ওটার ফ্লেভার আনতে হবে এরপরে আপনাকে ওইটার প্রেজেন্টেশন করতে হবে আমি কেন বলছি আমরা মাস্টার শেফ যখন দেখি শুধুমাত্র বাংলাদেশে তো বাংলাদেশের মাস্টার শেফ বলা চলে যে আমাদের রাধুনি কিন্তু আমরা যখন ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোগ্রাম দেখছি সেখানেও আমরা দেখি এই জিনিসটা টাইমিংটা এক ঘন্টার মধ্যে তোমাকে এইসব ইনগ্রিডিয়েন্ট বেছে নিতে হবে তারপরে তোমাকে এটা রেডি করতে হবে টাইমস আপ শেষ মানে এটার সাথে আমি বুঝে পাই না আজ পর্যন্ত যেটার সাথে আমার ফুড ফুডের সম্পর্কটা কোথায় বেসিক্যালি ওটাই হচ্ছে কি মেন প্রেশার টেস্ট আপনার আমাদের হোটেলে যে প্রেশার নেই তা কিন্তু না ওই যে ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে আপনাকে ফুডটা রেডি করে সার্ভিসে হ্যান্ড ওভার করতে হবে ওইটাই কিন্তু মেন প্রেশার কারণ আপনি আপনার গেস্টকে ওয়েট করাতে পারবেন না ওই ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডান থাক আপনাকে ওটা থার্টি পার্সেন্ট অ্যাটলিস্ট ডান তো করতে হবে দেন ওটাকে আপনার গার্নিশ করতে হবে প্রপার অ্যান্ড দেন আপনার সার্ভিসে ওটাকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে তারপরে ওটা কিন্তু গেস্টের কাছে যাবে আর ফিফটিন মিনিটস মানে আমি কুকিং এর জন্য ফিফটিন মিনিটস পাচ্ছি তা কিন্তু না আমি গেস্টকে সার্ভ করার জন্য ফিফটিন মিনিটস পাচ্ছি দ্যাট মিনস আমাকে কুক করতে হবে সেভেন টু এইট মিনিটসের মধ্যে কারণ হোটেলে যেহেতু আমি ওটা সার্ভিসে হ্যান্ড ওভার করব ওরা ওটাকে রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে তো ইন টোটাল কিন্তু ফিফটিন মিনিটস ঠিক আছে তো দেখা গেছে আমার কিন্তু ওই যে চ্যালেঞ্জ সেভেন টু এইট মিনিটসের মধ্যে আমাকে ওই প্রোডাক্টটা রেডি করে দিতে হবে মানে আমরা যদি একেবারে খুব ছোট্ট করে জানতে চাই যে ফুডসে আপনি ওখানে কতটা ভালো করছেন আপনি ফার্স্ট হচ্ছেন না সেকেন্ড হচ্ছেন এটা শুধুমাত্র টেস্টের ওপর নির্ভর করে না অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে টেস্ট কতখানি নির্ভর করে ওখানে ফুডের টেস্টটা কতখানি ওখানে যদি আমি পার্সেন্টেজের জায়গা থেকে আসি যদি আমি বলি ফুডের যে টেস্ট ডেফিনেটলি যেহেতু এটা ফুড মানে কুকিং রিয়ালিটি শো যেটাকে বলে তো সেই হিসেবে ফুডটা আপনার সেভেন্টি পার্সেন্টের মতো এখানে আরেকটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট বা সাইন্টিফিক্যালি মানে প্রুফড একই খাবার আমার কাছে যতটা টেস্টি লাগছে আপনার কাছে টেস্টি নাও লাগতে পারে তাহলে তিনজন বা চারজন জাজ বসে আছেন তারা জাস্টিফাই করছেন যে আপনারটা ভালো হয়েছে ওরটা কম ভালো হয়েছে এটা তো হলো না অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গাটা থেকে না বেসিক্যালি বিষয়টা আসলে তা না যেহেতু ওখানে যারা বসেছেন যে চারটাতে বসেছেন তারা সবাই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সড ঠিক আছে ওখানে যদি আমি বলি আমাদের যে শেফ ছিলেন শুভব্রত মৈত্র উনি কিন্তু একজন এক্সপ
তারপরে যে রাহিমা সুলতান আর রীতা আপা উনিও কিন্তু একজন এক্সপার্ট আর আমি যদি এখানে পূর্ণিমা ম্যামের কথা বলি পূর্ণিমা ম্যাম কিন্তু আমি যতটুকু জানি উনি খুব ফুডি উনি খেতে পছন্দ করেন তো যখন একটা মানুষ খেতে পছন্দ করে যে বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কুজিন ট্রাই করেছে তার জন্য কিন্তু তখন একটা মানুষের ফুড জাজ করাটা খুব ইজি হয়ে যায় কারণ আপনি যত খেতে পারবেন যত জায়গাতে তত কিন্তু আপনি আরেকজনকে জাজ করার মতো একটা ক্যাপাবিলিটি রাখবেন সত্যি তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয়েছে যে না মানে যারাই ওখানে জাজমেন্ট করেছেন যেটাই করেছেন পারফেক্ট ছিল আপনার সেরা রাধুনির আরও অনেক মেমোরিজ আছে সেগুলো নিয়েও কথা বলবো তবে রান্না যে দুটো আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই একেবারে ঈদের টাইমের জন্য পারফেক্ট একটি রান্না তো কিভাবে কি করেছেন আপনার কাছ থেকে একটু শুনে নিই আচ্ছা এখানে আমার দুটো ডিশ আছে একটা মেইন ডিশ আর একটা সাইড ডিশ এখানে আছে আমার বম্বে বিরিয়ানি অ্যান্ড ওখানে আছে পেশাওয়ারি কাবাব তো বম্বে বিরিয়ানিটা বেসিক্যালি আমি অনেকটা পাক্কির মতো করেছি আগে হয়েছে যে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম দেন চিকেনটাকে যেই হাড়িতে আমি রান্না করেছি চিকেনটাকে ওই হাড়িতে বিছিয়ে আর রাইসটাকে আমি সেভেন্টি পারসেন্ট কুক করে নিয়েছিলাম দেন ওটাকে আমি লেয়ারিং করেছি লেয়ারিং করে ওকে এক ঘন্টার জন্য আমি দমে রেখেছি আচ্ছা আর পেশাওয়ারি কাবাবটা যেটা আছে ওটা চিকেন মেন্স দিয়ে কিছু হোল স্পাইসেস আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছিলাম কাবাব মশলা দিয়েছি কাবাব মশলা দিয়ে ওটাকে মিক্স আপ করে দেন ওর মধ্যে একটা দেখবেন মিডেলে একটা টমেটোর মতো আছে বেসিক্যালি পেশাওয়ারি কাবাবের মিডেলে একটা টমেটো পিস দিতে হয় আচ্ছা তো ওটা দিয়ে দেন আমি ওটাকে ফ্রাই করেছি দুটো আপনি ডিশ দেখালেন আরেকটা ডিশ আমাদের সামনে চলে এসছে এটা বোধ হয় আমরা কি হিসেবে ইউজ করি স্ন্যাক্স বা ডেজার্ট ওকে তো এটা এটা নাম কি এটা হচ্ছে ওয়ার্মিচিলি মালাই টোস্ট फ्राई অ্যান্ড দেন আমি একটা মালাই বানিয়ে নিয়েছিলাম তো ওইটা ওই যেটা আমার টোস্টেড ব্রেড ছিল ওটার মধ্যে আমি মালাইটাকে স্টাফ করে দেন ওটাকে আমি সামাই দিয়ে কোট করেছি মালাইটা কিভাবে করবে একদমই যারা যায় না তাদের জন্য যে মালাইটা বেসিক্যালি আমার এক কাপের মতো পাউডার মিল্ক লাগবে আমার হাফ কাপের মতো লিকুইড মিল্ক অ্যান্ড কেউ যদি চায় এখানে কন্ডেন্স মিল্ক ইউজ করতেও পারে নাও পারে দিয়ে ওটাকে জাল করতে হবে জাল করে নামানোর আগে যে যেরকম সুইটনেস খাবে কেউ যদি চায় যে শুধু দুধের মিষ্টিটা আমি রাখবো সে অতটুকুই রাখতে পারবে আর কেউ যদি চায় যে না আমি এক্সট্রা সুগার অ্যাড করবো দেন সে ওখানে তার পছন্দ মতো সুগার অ্যাড করতে পারবে যখন ওটা একটু ঠিক হয়ে আসবে নামানোর আগে জাস্ট একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে নিলেই হবে এগুলো কি রেগুলার বাসানো বানানো হয় হ্যাঁ বাসায় বানানো হয় ওকে আমরা আবার যদি একটু ওই জায়গাটায় আসি যে আপনি টামি ট্র্যাকারটা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এটার গ্রোয়িংটা কিভাবে হলো বা বর্তমানে কিভাবে আছে কিভাবে এটা ফাংশন করে আচ্ছা বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু এইটিন পর্যন্ত আমার পেজটা খুব ভালো রান হচ্ছিল দেখা গেছে যে আমার পরিচিতরা যারা ছিল ওরা তো একজন আরেকজনকে সাজেস্ট করতোই আমার কাছ থেকে ফুডের বিষয়টা নিয়ে তো এরপরে যেটা দেখা গেল যে অনলাইনের যে যেটা গ্রোয়িং যেভাবে করে আর কি পেজটাকে ডেভেলপ করতে হবে ওই বিষয়ে আমার নলেজটা তখন খুব কম ছিল তো দেখা গেছে এই পেজটা নিয়ে আমি সিরিয়াস হয়েছি যদি বলি ক্যাটারিং কিন্তু করছি এই পেজের মাধ্যমেই করছি কিন্তু পেজটা নিয়ে আমি সিরিয়াস হয়েছি বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যখন আর কি কোভিডটা আসলো যখন কোভিড আসলো তখন আমি পেজটা নিয়ে বেসিক্যালি সিরিয়াস হই তো দেখা গেছে দু হাজার থেকে উনিশ পর্যন্ত পেজের অ্যাক্টিভিটিস কি ওভাবে করে পেজের মাধ্যমে যেত না ওই দেখা গেছে একজন দুজন যে ক্লায়েন্ট যারা পেজের মাধ্যমে এসেছিল ওরা ওরা একজন আরেকজনকে সাজেস্ট করতো দেখা গেছে যে একজন খাবার নিয়েছে তার হয়তো ভালো লেগেছে সে তার কোনো ফ্রেন্ডকে বা তার কলি কলিগকে বা রিলেটিভকে সাজেস্ট করেছে তো ওভাবে করে আমার কিন্তু বেসিক্যালি ক্যাটারিংটা রান হয় আর কি তো পেজের ডেভেলপমেন্ট বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে স্টার্ট হয় টোয়েন্টিতে আমি পেজটা নিয়ে একটু কাজ করি পেজের ডেভেলপমেন্টের জন্য দেখা গেছে ওখানে যেমন ফুটোগ্রাফি যেটাকে বলে একটা ফুডের যে প্রেজেন্টেশন বা সুন্দর একটা ছবি কিভাবে পোস্ট করতে হবে এগুলো নিয়ে আমি হালকা একটু রিসার্চ করে তারপর আমার পেজটা ডেভেলপমেন্ট করি অ্যান্ড দেন ওখানে আমার যে পেজের নামটা ছিল ওটা চেঞ্জ করে আমি তামনি ট্রাকারটা স্ট্যাবলিশ করি ঠিক আছে তো এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে আগে যেমন ছোটোখাটো সব অর্ডারই করতাম পেজের মাধ্যমে দেখা গেছে যে চারজন বা পাঁচজন পর্যন্ত এখন সময়ের অভাবে ওভাবে করা হয় না 
তো যখন যেটা করি একমাত্র যদি কর্পোরেট কোন অর্ডার আসে আচ্ছা দেখা যায় যে সর্ব নিম্ন যদি 200 বা 300 পর্যন্ত অর্ডার আসে তাহলে আমি সেটা করি বাট আদারওয়াইজ দেখা গেছে যে ওই 5 জন বা 10 জন ওই অর্ডারটা না এখন আর করা হয় না ওভাবে করে এমনিতে ওই সময় পেজে কি ধরনের ফুড দেয়া হতো বা কি কি মেক করতে না আচ্ছা প্রথমে তো পিঠা ছিল পিঠার পর টার্গেট করলাম যে ফ্রোজেন ফুড নিয়ে কাজ করব তো পরে দেখলাম যে ফ্রোজেন ফুড নিয়ে কাজ করতে আসলে হচ্ছে না কারণ ফ্রোজেন ফুড এন্ড ফুড নিয়ে যারা কাজ করে তাদের না প্রচন্ড কষ্ট হয়ে যায় আর এই কাজগুলো আমি কিন্তু একাই করতাম আমার কোনো হেল্পিং হ্যান্ডও ছিল না দেখা গেছে যে বাজার করা থেকে শুরু করে ফুড মেকিং এন্ড ডেলিভারিটাও আমাকেই করতে হতো তখন তো ফ্রোজেন ফুড গেল ফ্রোজেন ফুডের পর দেখলাম ফ্রোজেন ফুডটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে যেহেতু হেল্পিং হ্যান্ড নাই তো এরপরে আমি যেটা আর কি রেগুলার মেনিউ সেট মেনু যেটাকে বলে যেমন দেখা গেছে আপনার চাইনিজ মেনিউ তারপরে মোগলাই মেনিউ বা বিরিয়ানি টিরিয়ানি বা কেউ যদি স্ন্যাক্স বক্স টাইপের চেত তখন আসলে ওভাবে করেই কাজটা করতাম আর দু হাজার উনিশের দিকে গিয়ে আসলে কাজে একটু আমার ব্রেক পড়ে যায় দেখা গেছে যে ক্যাটারিংটা রান করাচ্ছিলাম সেই ক্যাটারিংটা ওভাবে করে আমি রান করাতে পারছিলাম না আমি নিজেই কেন যেন আসলে আমার প্যাশন থেকে একটু সরে যাচ্ছিলাম তো পরে দেখা গেছে যে দু হাজার বিশের দিকে যখন কোভিড আসলো বাসায় বসে রইলাম তখন মনে হলো যে আসলে কাজকর্ম সবই তো বন্ধ কিছু তো করতে হবে এভাবে করে বসে থাকলে তো চলবে না তখন আমি পেজটা নিয়ে একটু সিরিয়াস হলাম কোভিডের টাইমে ফুড ডেলিভারি দেওয়া হতো হ্যাঁ আমি কোভিডের টাইম থেকেই কিন্তু আবারও আমার পেজটাকে নিয়ে ভালো মতো কাজ করা শুরু করেছি তখন দেখা গেছে যে আপনার অনেকে তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে পারত না যেহেতু রেস্টুরেন্টেও একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল বা মানুষ ভয়ে বাসা থেকে বের হতে পারত না তো তখন অনলাইনে যারা অর্ডার করত তাদেরকে গিয়ে একদম প্রপার সেফটি অ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করে ফুডটা যেহেতু আমি বাসা থেকে বানাচ্ছি আমি অবশ্যই হাইজিন মেনটেন করি আর আমি নিজেও দেখা গেছে যে মানে নিজের সেফটি মেনটেন করে গিয়ে খাবারটা বানিয়ে তাদেরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতাম হয়তো নিচে দিয়ে আসতাম এমনও অনেক আছে কোভিড পেশেন্ট সে কোভিড পজিটিভ কিছু খেতে পারছে না কিছু খেতে ভাল লাগছে না আমাকে অর্ডার করেছে যে আপু আমাকে একটু বেশি করে ঝাল দিয়ে বা একটু মশলা দিয়ে আমাকে কিছু একটু বানিয়ে দেন আমি খেতে পারছি না তো আমি শুন তাকে ওভাবে করে প্রসেসিং করে গিয়ে তাকে দিয়ে আসছি আপনি ফুল টাইম এখন এই রান্নাতে সময় দিচ্ছেন না হ্যাঁ ফুল টাইম আমি রান্নাতেই সময় দিচ্ছি সো এটা কিভাবে মানে ফাংশন করছে আপনার এই অনলাইন বেজে এটা ফাংশন করছে আপনি একাই এমপ্লয়ই নাকি আপনার হ্যান্ডস আছে এখন আমার হ্যান্ডস আছে তখন ছিল না এখন আমার হ্যান্ডস আছে এখন আমি একসাথে আসলে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিজে ইনভলভ আছি যার কারণে ক্যাটারিংটা ওই যে যেটা বললাম কর্পোরেট কোনো অর্ডার আসলে সেটা করি বা ছোটোখাটো ওই অর্ডারটার আসলে সময় এখনো হয় মানে হয় না রেগুলার কাস্টমার আছে আছে আমার এখনো এমন আছে সাত বছর আট বছর পুরোনো কাস্টমার এখন আমার কাছ থেকে এটা কি রেগুলার অর্ডার দেয় আপনার কাছ থেকে এটা রেগুলার অর্ডার মানে এগুলো কি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নাকি পার্সন না পার্সনও আছে যেহেতু যারা পুরোনো আছে সাত আট বছর পুরোনো যাদেরকে দিয়ে আসলে বেসিক্যালি আমার পেজটার জন্ম বা আমার এই লাইনে যাত্রা শুরু তারা এখনো আছে কি পরিমাণ प्रॉफिट থাকে मंथলি এখানে আমি কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি ইংলিশে পড়া পড়া একটা ইংলিশ কমপ্লিট করেছেন আপনি অনার্স রাইট এবং এখানে আপনার কোনোভাবেই আসার কথা ছিল না এই এই ধরনের কাজে আপনি সেলসও ভালো ক্যারিয়ার করতে পারতেন সেখানে আপনি শুধুমাত্র শুধুমাত্র বলাটা উচিত আপনার কারণ রেডিনাটাও অনেক বড় ক্যাটারিংয়ের ওপরে বা ফুডের ওপরে আপনি আপনার ক্যারিয়ার করছেন সে কারণে জিজ্ঞেস করা আপনার মান্থলি এটাকে আসলে কম্পেয়ার করার মতো লাইক ওই দিকে যদি আপনার ক্যারিয়ার হতো সেখানে কম্পিট করার মতো কি না আসলে বেসিক্যালি কি এটা নিয়ে না একটা ই আছে মানে আমি বলবো যে একটা দ্বিধা দণ্ডের মধ্যে আমি নিজেই থাকি কারণ কি যখন আমার সেল হয় তখন আমার ইউথ সেল হয় আমি তখন দিয়েও ছাড়তে পারি না আবার দেখা গেল পুরোটাই ডাউন হ্যাঁ আবার দেখা যায় পুরোটাই একদম মানে স্লো যাচ্ছে একদম পুরো ডাউন মানে কোনো কোনো মান্থলি মাতে মাসে দেখা গেছে কি আমার অর্ডারই নেই ঠিক আছে তো বাট আমার না ওটা নিয়ে মেকআপ হয়ে যায় কিভাবে মেকআপ হয়ে যায় কারণ যখন আমার অর্ডার থাকে না তখন আমার যেমন এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস কিছু থাকে যেহেতু আমি ক্লাস করাই তারপরে দেখা গেছে যে আমি ফুড ডেভেলপমেন্টের কাজ করি তো দেখা যায় ওভাবে করে না আমার আসলে কখনো ওই গ্যাপটা ফিল হয়নি কারণ ক্যাটারিংয়ের সাবজেক্টটা টোটালি আলাদা যেই মাসে আমার সেল হয় সেই মাসে আমার ইউজ সেল হয় দেখা যায় সব দিয়ে দিয়ে টিয়ে আমার খুব ভালো পরিমাণ প্রফিট থাকে আবার যখন সেল হয় না তখন দেখা যায় যে আমার মেকআপ হয়ে যায় কিন্তু আবার আরেকটা সেক্টর থেকে তো ওইটা ওভাবে করে আসলে কখনো বলা মুশকিল আপনি এইখানেই থাকবেন ফিউচারে নাকি আপনার কর্পোরেট জবে চলে যাওয়ার ইচ্ছা আছে বা অন্য কোথাও কোনো ক্যারিয়ার আ বেসিক্যালি এখন মাঝে মা
ওই অভিজ্ঞতাটা না আর একটু মজার মানে এতদিন তো আমি শিখে আসছি আর এখন যখন আমার শিখাতে হয় তখন আমি রিয়েলাইজ করি যে আসলে আমরাও কতটা দুষ্ট ছিলাম আমাদের ট্রেনাররা আমাদেরকে নিয়ে কতটা প্রবলেম ফেস করেছেন বাট মজার মানে আপনি যখন স্টুডেন্ট হিসেবে শিখবেন তখন আলাদা একটা বিষয় আর যখন আপনার শিক্ষাগুলো আপনি আরেকজনকে দিবেন তখন কিন্তু আলাদা বিষয় আমরা যদি একটা স্ট্যাটাসের জায়গায় আসি আমাদের সামাজিক পরিচিতির জায়গাটাতে কিন্তু অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সামহাও এই জায়গাগুলো তখন পরিবর্তন আসছে জব বলতে আমরা মোটা দাগে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝি বা গভর্নমেন্ট জব বুঝি বা আর্মি অফিসার বুঝি কিন্তু এই যে বিভিন্ন কিছু করে আয় করা যায় কখনো কখনো তাদের চাইতে বহুগুণ বেশি অর্থ আয় করা যায় কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাস কিন্তু ওইভাবে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রশ্নের মুখোমুখি নিশ্চয়ই হতে হয় যে তুমি কি করো তুমি ইংলিশে পড়াশোনা করে তুমি এসব রান্না বান্না করছো নিশ্চয়ই আত্মীয় স্বজন অনেক সময় বলে আপনি ফেস করেন কিভাবে বেসিক্যালি এটা যখন স্টার্টিং এর দিকে ছিল তখন আমাকে এটা খুব বেশি ফেস করতে হয়েছে আসলে রন্ধন শিল্প রান্না যে একটা শিল্প এখনো আমাদের দেশে অনেক মানুষ বিষয়টাকে ওভাবে করে মেনে নিতে পারেনি আর আমি যদি আরও চার থেকে পাঁচ বছর আগের কথা বলি তখন তো এক কথায় বলতো কি যে পড়াশোনা শেষ করে তুমি বাবুরচি হবা শেষমেশ কথাটা আমাকে এভাবেই শুনতে হয়েছে তো তখন খুব খারাপ লাগতো তখন ওই কনফিউশনটা নিজের মধ্যে ক্রিয়েট হতো যে আসলে আমি কি মানে রাইট ডিসিশানটা নিয়েছি বা আমি কি আসলে ঠিক কাজ করছি বাট এন্ড অফ দ্য ডে যখন নিজেকে বুঝালাম যে না আসলে কোনো কাজই ছোট বা বড় না যে কোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করলে সাফল্য আসলে ওই কাজটা তোমার কাজ তোমার জন্য বেস্ট তো তখন মানুষ বলতো হয়তো চুপচাপ শুনতাম শুনে কিছু বলতাম না মন খারাপ হতো বাট এখন কিন্তু আসলে বিষয় সেটা না কারণ এখন আমি আমি নিজে জানি এ সেক্টরে আমি যেহেতু গত চার পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি এ সেক্টর কতটা ডেভেলপড আর এই সেক্টরে যে কত সুন্দর একটা ফিউচার আছে যত ভালো একটা ক্যারিয়ার আছে ওই জিনিসটা আমি বুঝি এখন আমার মানুষকে এক্সপ্লেন করা খুব ইজি হয় আর দিন শেষে মূল কথা হচ্ছে আপনি যে কাজটা করছেন এটা যদি আপনি কনফিডেন্টলি করেন আপনার অ্যান্সার আছে এটার পেছনে এটাই হচ্ছে মূল কথা অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আমাদেরকে দেবার জন্য থ্যাংক ইউ